สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม R ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคการใช้ตัวแพ็กเกจที่ชื่อว่า Dplyer ในการคำนวณ lag นะครับ lag ซึ่งการคำนวณ lag เนี่ยเราพบเห็นได้เยอะแยะในหลายสถานการณ์เลยนะครับอย่างเช่นผมต้องการคำนวณหาว่าราคาหุ้นนะครับวันนี้เทียบกับเมื่อวานเนี่ยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ยอดขายเดือนกุมภาเทียบกับเดือนมกราเพิ่มขึ้นลดลงกี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้เราจะเรียกเป็นการทำ lag โดยที่ตัวอย่างในวันนี้ผมจะเอาข้อมูลสถิติการใช้ไฟสูงสุดของประเทศเรานะครับข้อมูลเอามาจากตัวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับเริ่มต้นมานะครับผมมีไฟล์ตัวนี้อยู่นะครับ electricity demand เป็น csv นะครับผมก็อ่านเข้ามานะครับแล้วก็วิวดูนะครับในบรรทัดที่8อันนี้คือหน้าตานะครับมาดูนะครับใน package d p r i o r นะครับผมใช้คำสั่งนี้นะครับก็คืออ่านจากบรรทัดที่11ก่อนละกันบรรทัดที่11ผมเอาค่าจากตัว data frame d นะครับ chain นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้เปอร์เซ็นต์มากกว่าเปอร์เซ็นต์ chain ไปนะครับก็คือเชนก็คือตัว output จากบรรทัดที่11ก็คือตัว d เนี่ยจะมาเป็น input ของบรรทัดที่อยู่ถัดไปนะครับ mutate ตัวนี้ก็คือการสร้างคอลัมน์ใหม่ผมจะสร้างคอลัมน์ใหม่ที่ชื่อว่า previous ถือว่าเป็นค่าของ previous year แล้วใช้ฟังก์ชันชื่อว่า lag นะฮะ lag ของคอลัมน์เมกะวัตต์นะครับเมกะวัตต์อันนี้นะฮะดูนะครับคอลัมน์เมกะวัตต์เนี่ย lag มาเท่ากับ1นะครับโดยที่ให้ order by year นะครับข้อมูลอันนี้เขียนไว้เพื่อแบบกันเหนียวเลยนะครับเพราะข้อมูลเราต้องการเรียงแบบที่เราต้องการนะฮะดูนะครับถ้าผมลันบรรทัดตรงนี้นะครับ10ถึง13ดูนะฮะตัว data frame d ของผมจะมีคอลัมน์เพิ่มขึ้นอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า previous นะครับ p r e v เนี่ยเห็นไหมครับแหลกตัวนี้ความหมายก็คือจะเอาค่าก่อนหน้านะครับมาสร้างเป็นคอลัมน์ใหม่อย่างเช่นมาดูแถวที่2ตรงนี้นะครับค่าแถวที่2เนี่ยก็คือค่าที่มาจากตัวคอลัมน์เมกะวัตต์ของแถวที่1เห็นไหมครับค่า638ส่วนพอมาเป็นแถวที่3นะครับ previous ของมันก็คือ748นะฮะเพราะฉะนั้นพอเราได้แบบนี้มานะครับพอข้อมูลนะครับที่เราต้องการอยู่ในแถวเดียวกันเราสามารถเอาค่าเมกะวัตต์กับ previous เนี่ยมาทําการคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงได้นะฮะอ่าคันนี้มาดูสเต็ปถัดมานะครับอ่าถ้าผมเขียนตัวนี้เดี๋ยวผมอ่านค่าบรรทัดที่7กลับมาใหม่นะครับเพื่อให้ค่าดีเนี่ยเป็นกลับมาเหลือ2คอลัมน์ธรรมดาแบบนี้แล้วบรรทัดที่15จนถึง18นะครับผมก็คำนวณแบบเมื่อกี้เลยนะครับก็คือบรรทัดที่17กับ12เนี่ยเหมือนกันคำนวณสร้างคอลัมน์ previous ขึ้นมาพอสร้างได้แล้วนะครับบรรทัดที่18นะครับผมก็เอาผลที่ได้นะครับจากบรรทัดที่17เนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้คือเชนหรือการการไพ่เนี่ยเข้ามาตรงนี้โดยที่ตัวเดลต้าผมก็บอกว่าเอาค่าที่อยู่ในแถวนะครับคือเมกะวัตต์เนี่ยหารด้วยค่า previous ลบ1ผมจะได้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนะฮะลองดูนะครับรันอันนี้ดูรันเสร็จปุ๊บผมก็มาวิวตัวดีใหม่นะฮะเห็นไหมครับดูนะครับค่าเดลต้าตัวนี้นะครับ 0.17 เนี่ยมันก็คือการเอา 748.35 หารด้วย 638.1 แล้วก็ลบด้วย1เราก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงลองดูได้นะครับผมพิมพ์ตรงนี้นะครับ 748.35 หารด้วย 638.1 แล้วก็ลบด้วย1เห็นไหมครับได้ค่าจุด1 7 2 7 7 8 6เนี่ยตัวเดียวกันเลยมีการปัดเศษทศยมเล็กน้อยนะครับอันนี้คือวิธีการคำนวณแบบที่เรียกว่าแหลกนะครับก็คือเราต้องหาวิธีทำไงก็ได้ให้ข้อมูลในแถวก่อนหน้ามาอยู่ในแถวปัจจุบันเพื่อที่จะคำนวณแบบนี้ได้ครั้นี้มาดูอีกสักนิดนะครับอันนี้เดี๋ยวบรรทัดที่21ผมรีเซ็ตค่าดีกับมาใหม่นะครับอ่านค่าดีกับเข้ามาใหม่เหลือแค่2ข้อนั่เหมือนเดิมผมสามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับคือในบรรทัดที่22ถึง24เนี่ยผมก็คานวณตัวเดลต้าคือการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยที่ผมไม่จําเป็นต้องสร้างคอลัมน์ previous ขึ้นมาเหมือนก่อนหน้านะครับผมสามารถเขียนสูตรแบบนี้ได้ว่าเอาตัวเมกะวัตต์นะครับหารด้วยแหลกนะครับตัวนี้นี่ไม่ต้องสร้างตัวคอลัมน์ขึ้นมาใหม่แต่เราเรียกฟังก์ชันตัวนี้โดยตรงเลยก็คือแหลกแล้วก็มี
ตรงนี้พอรันเสร็จปุ๊บมาวิวตัว D2 เห็นไหมครับ D2 ตรงนี้นะครับสังเกตว่ามีเยียไม่กวัดแล้วไม่มี previous นะครับมี Delta เลยโดยที่ Delta ตัวนี้ก็เป็นการเอา 748.35 หารด้วย 638.1 ก็จะได้เป็นค่านี้ออกมาส่วนตัวนี้นะครับ 0.166 ก็คือมาจาก 872.7 หารด้วย 748.35 ลบ1นั่นเองไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ค่าตัวแรกจะเป็น NA เพราะว่ามันไม่มีค่าก่อนปี2512มาคำนวณเครื่องก็ให้เป็น NA ก็โอเคนะครับแบบนี้คันนี้พอเราได้มาแล้วนะครับเราลองมา visualize นะครับเพื่อดูข้อมูลสักเล็กน้อยอันนี้ผมก็ใช้ตัว ggplot นะครับกับตัว scale เพื่อ format ตัวแกนนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆอธิบายแล้วกันตอนถึงจุดที่ใช้งานนะครับอันนี้ผมขอรันอันนี้ไปก่อนอ่าคันนี้มาดูนะครับ ggplot ของผมข้อมูล d2 เนี่ยผมก็บอกว่าเอา x เป็นปี y เป็นเมกะวัตต์ก่อนนะครับอันนี้ก็คือความต้องการใช้ไฟของเรานะครับในประเทศประมาณ40กว่าปีที่ผ่านมาเห็นไหมครับก็คือค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับอ่าคันนี้มาดู33ถึง36นะครับเดี๋ยวผมรันก่อนแล้วค่อยมาอธิบายแล้วกันใน3 3มถึงสานี่จะเป็นการพลอตเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนะครับในแต่ละปีว่าอัตราการต้องการใช้ไฟสูงสุดของเราเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงนะครับนะครับอันนี้แอสเตติกของผมตัว y นี่คือเดลต้านะครับแล้วในจีโอมไลน์ผมก็กำหนดสีให้เป็นสีชมพูนะครับเส้นกราฟสีชมพูแล้วก็ตรงแกนตรงนี้นะครับผมใช้คำสั่งนี้นะครับ scale y continuous แล้วบอก label ให้เป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะ format ตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะโดยที่ตัวนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีการเรียกใช้ตัว library ตัว scale นะครับถ้าเราไม่มีทำตัวนี้นะครับเดี๋ยวผม copy แล้วก็แปะอันนี้ถ้าลบตัวนี้ออกนะครับมาดูกราฟแบบที่ไม่ได้ format ตัว scale ของ y นะครับสั่งรันเห็นไหมครับค่าก็จะได้เป็นแบบนี้ซึ่งอาจจะดูไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่สู้แสดงตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนรูปก่อนหน้าไม่ได้ไหมครับรูปก่อนหน้าเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นผลมาจากตัว scale y continuous นั่นเองถ้าเราสังเกตนะครับอย่างเช่นช่วงนี้ปี40ที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใช่ไหมครับปริมาณความต้องการใช้ไฟของเราเนี่ยตกควบลงมาเลยนะครับกว่าจะฟื้นขึ้นมาก็ใช้เวลาอีก 2-3 ปีเลยนะครับถึงจะขึ้นมาจุดตรงนี้นะฮะแล้วก็ในช่วงที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์คริสต์นะครับก็แถวๆนี้ปริมาณความต้องการใช้ไฟของบ้านเรานะครับตกหวบลงมาอีกนะครับตรงนี้แล้วก็ถัดมาสักปี2ปีก็ค่อยๆขึ้นกลับมานะครับอ่านะครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้ตัว d p r i o r ช่วยในการคำนวณแหลกในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ